Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет номер 413. Ищем закономерность. Число диагоналей многоугольника. Многоугольник показан на рисунке 5.30. Можно почитать так. Найти число диагоналей, выходящих из одной вершины. В нашем случае число диагоналей, выходящих из одной вершины, на 3 меньше, чем вершин. Действительно, саму вершину не считать. И две соседние вершины, потому что к соседним вершинам диагонали не провести. Диагональ – это отрезок, соединяющий не соседние вершины. Умножить это число на число вершин и разделить результат на 2. Почему надо результат разделить на 2? Так как из одной вершины диагонали можно считать 2. И не надо учитывать эти две диагонали, потому что одну и ту же диагональ считать не надо. Одна и та же диагональ – это та диагональ, которая выходит из одного угла в другой и обратно. Из первого угла во второй. Если говорить и сделать обозначение, вот наша вершина, из нее выходит диагональ во вторую вершину. Но из второй вершины тоже выходит диагональ в первую вершину. Вот одну и ту же диагональ из каждой вершины считать не надо. Поэтому надо разделить на 2. Итак, давайте запишем сначала то, что мы только что сказали. А теперь по этому алгоритму почитаем, сколько диагоналей у семиугольника. Итак, у семиугольника. Найдем число диагоналей, выходящих из одной вершины. Их на 3 меньше. Значит, 7 вычесть 3. 4 диагонали выходят из одной вершины. Умножить это число на количество вершин, то есть на 7. И полученный результат разделить на 2, чтобы не учитывать одну и ту же диагональ. А теперь надо сосчитать. 7 минус 3 будет 4, умножить на 7 будет 28, 28 разделить на 2 будет 14 диагонали. Аналогично почитаем у 10-угольника и у 100-угольника. 10-угольник. Число, число диагонали, выходящих из одной вершины на 3 меньше, значит 7. 7 умножить на число вершин на 10, 70. И разделить на 2, чтобы не учитывать одну и ту же диагональ, будет 35 диагонали. У 100-угольника 100 минус 3 – это число вершин, исходящих из одной вершины, 97. Умножить на количество вершин 97 на 100 – это будет 9700. И разделить на 2, чтобы не учитывать одну и ту же диагональ, будет 4800. 50. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.